饭吧。哎哎，别做我的了啊！我在会议上已经吃过了。今儿开什么会啊？就开，开那个什么演习什么的。在哪儿开的会？在市里啊。开了一天呀、啊。一直开到下班。然后呢？然后就吃饭去了。在哪儿吃的饭？哎，不是都跟你说了吗？在市里。没约战友继续聊聊啊？哪能啊？哪有那么多时间呀、啊？鹏飞，你说你为这么点事儿撒那么大谎，你值吗？什么意思啊？你不知道我什么意思吗？不知道。你真不知道？我真不知道。不知道算了。我说恩言，咱有话能不能直说？早晨起来你做的早饭我没有吃，没有提前说，你就打电话过去兴师问罪，劈头盖脸。我知道你心情不好，我没说什么，但你不能总这个样子吧？你这样子能解决什么问题吗？不能解决问题，什么问题都解决不了。你这样子只能让家里的气氛特别紧张，何必呢？好了好了，阿爷，我们都冷静一下，好好谈谈，你说呢？可以。不过在谈之前，我希望你回答我一个问题，如实回答。你今天到底去哪儿了？你没去开会。我从招聘会回来的路上，我看见你了。你从一家餐厅出来，我特别想看看你到底跟谁在一起，但是来不及了，车开了。政委，我想再请一天假。今天家里的事情没办完，所以老婆没得重病吧？孩子也没事吧？那你就赶快回来，回来向团里汇报市里的会议精神。再见，政委，回来谈。哎呀，我们谈谈。我累了，我要洗澡了。今天招聘会上一身汗，没关系，你边洗我们边聊。好，谈。你的意思我明白。你的工作很特殊，很重要，顾不了家。然而这些年，我也一直是按照你的意思去做的。怀孕的时候我一个人，生孩子的时候你不在家，而东东可以说是我一个人一手带大的。但是鹏飞，有一点你说错了，我做这些绝对不是无私奉献。那些所谓的妻子对丈夫的无私奉献都是虚的，他们只不过是延续了男主外女主内的传统，本着夫妻之间是一个利益共同体的原则。好让他们的丈夫腾出功夫去做，去做那些可以获得更多利益价值的事情。然后，风妻因子，富贵妻荣，皆大欢喜。这世界上的男人多了，军人、飞行员多了，人家干嘛单为你奉献呀？阿姨，干嘛这么贬低自己啊？对。你说的没错，我这么说，听起来确实有一点贬低我自己。我跟他们相同也不同，相同的是，都不是无私奉献；不同的是，我的私不是利益，是情感，是爱你所爱，所以我期望你也一样。我要求夫妻之间感情对等。我们怎么感情不对等了？怎么不对等还用说吗？怎么样？太老气了，再换一件。我没了。你就这么两件衣服啊？
。不是这身衣服怎么了？我觉得挺稳重的呀。老气不代表稳重。这样吧，哎，现在还来得及，我们绕一趟白友，现买现换怎么样？哎呀，不用了，人家最终还得看你的实力。看实力之前，首先看到的就是你的包装，大姐。哎呀，不行不行，我下岗以后，家里就靠鹏飞一个人，我哪敢乱买东西啊？就这样吧，啊，就这样吧，真的。哎，身为一个女人，不能穿上几件好看的衣服，真是大大的不幸。你看看你脸色也不好。干嘛？别动！这次飞行高度提高到一万一千米，采用货舱单独试压起飞，一万一千米高度，已经接近一点七六飞机的高度极限。在这种情况下，别说是六吨重的重装空投，就是放下增深和打开大门，都是非常危险的操作。别动，飞一会儿。那、哎、行了，行了，行了，行了。哎，两边不一样，红了，可以了，哎、呀一点儿。哎呦，哎呀谢谢你，谢谢你，苏老师，真把我当你们幼儿园小朋友了。哎呦天哪，真的真的特别好，你看，好吧。行了，太红了。你真是不知道，我第一次见你的时候有多嫉妒你。哎，那小脸儿就跟玫瑰花一样。我心想啊，得。败在你这样人的手下，我不丢人。说什么呢你？哎，鹏飞是不是有一段时间没回来了？啊，他现在特别忙。嗯，罗天阳也忙，白忙。你比我强，你还有个名儿，你老公是飞行员，拿得出手。我现在是前明两不沾，在大院里我都得溜边走。你们家罗天还不行啊？不知道行不行？他现在啊孤注一掷，把所有的钱都投到公司里了。我在家现在根本花不上他一分钱。人家也是为了你将来有更多的钱花嘛。借你吉言吧。哎，几点了？走不走啊？正事儿，别忘了。哎，文飞，到！林木村，到！你们必须保持平飞状态，不能让飞机有半点坡度和负氧。是是。牢记试飞预案和特勤处置预案，保证顺利的完成任务。大家有没有信心？有。登机。两点到有，加油，站。第一队，跑步走；第二队，跑步走。一、二、三，站！一、二、三。饭碗不大，但毕竟铁啊。当初要是听了他的，去了他那儿，我们俩现在估计连住的地方都没有。哎，你们家老公那边到底是怎么回事啊？一句话，他完了。你别问我怎么回事，我也不懂。总之是完了。没有那金刚钻，非揽那瓷器活。本来在民航待的好好的，这下好了，作吧。我看他能作到什么时候。不过老罗从民航辞职这事儿，确实是轻率了点儿哈。轻率了点儿，是太轻率了。我们俩现在 A A 制，他花他的，我花我的。我不能让他把我的钱也给赔了吧？总想着天上掉馅饼，一夜暴富，他以为他是谁呀、啊？其实民航待遇啊，可真的算不错了。这钱挣多少算是多呀？小苏，我觉得这件事情你也有责任。当初你就应该多劝劝他。劝，架都打了多少回了，分居都没用。哎，急了人家就说，说不是为了钱，是。
，是为了不愿意被时代淘汰，积极投身改革大潮。人家那两面派不都是说一套做一套吗？我们家这位比人家还多一套呢，想一套说一套做一套，想的是要钱，说的是不要钱，做的呢，没有钱。笑笑笑,笑，饱汉子不知饿汉子饥。进入空投切入点，关闭自动驾驶仪，人工操纵，开始减速，五分钟准备，到记忆，缝印怎么了？不是，等等等等，这个，这事儿，你到底有没有把握呀？哎呦，你烦不烦啊？最后跟你说一次，你即将要见到的这个老总是我的高中同学。据他说，他说啊，他一直深爱着我，一直把我当做一桩未尽的事业记在心头。自从上次偶遇之后呢，他就总给我打电话，我就跟他说了你的事儿，他就同意了。嗯，他的公司在成都，这边是他的分公司，嗯、你运气好，这两天呢他刚好在。那，那他原话是怎么说的呀？你见到他之后让他告诉你行吗？行，行。哎，他姓什么来着？陈，尔东陈。陈、哎、爷，我哪个陈啊？哎，对不起，对不起。本人实在是太紧张了，你不知道我下岗之后应聘过无数次，每次都是失败、失败再失败，我这可怜的自尊心啊，实在是被打击怕了。这次一定不会了，他跟我保证了，说保证要你，保证不让你值夜班，保证不让你经常出差。面试呢，只是一个过程，是公司规定，好吗？谢谢谢谢，哎，我保证，这次我肯定好好干。东东一天天大了。抵抗力也加强了，也不那么爱病了。等他上小学就可以寄宿了，到时候，什么上夜班出差我都没问题。大姐，你不用跟我表决心吧？哎，好好干倒是真的。他们公司跟国企不一样，国企能混，但是他们公司管理很严格。这个人做事也挺认真的，挺有能力的。嗯，当初还是我们班班长加学生会主席呢。这么跟你说吧。要不是哥们儿长得惨了点儿，没准当初还真跟他好了。惨了点儿，嗯，能有多惨啊？严重影响市容。<笑>那你看我呢？我呢？啊，影响市容吗？嗯，你嘛，目前看来持平。但是我告诉你，如果你再不严格要求自己任其发展下去的话。那后果就难说了。走吧。怎么了？他临时有事儿，今儿不行了。不会是他根本就不想要我，又爱着你的面子，所以才找借口拖吧？病了，病得还挺严重。我放开大门。
大家去采访一下吧。去哪呢？去哪儿领？还有还有呢，明天放假一天。团队男女不平等，感谢男女不平等，感谢党，感谢祖国。对，好了好了，快去领吧。通知了吗？什么通知啊？中午来接孩子，明天三八节我们放半天假。哦，那你怎么安排啊？回不来，忙。有个事儿告诉你，我决定了，不要这个孩子了。你不是一直想要个孩子吗？我是一直想要个孩子，可我不想跟他要。小苏，你说什么呢？打住。你现在说什么，都等于是站着说话不腰疼，因为你不知道我们家的状况。你知道我们家现在的存款是多少吗？我两万块钱，他是负数。以前我都不好意思告诉你，咱也知道现在养一个孩子得多少钱，想要孩子就得有资格。这么跟你说吧，在这个问题上，我的观点是。宁可将来自己孤独终老，无人送终，也不能现在让孩子跟着我受穷。船去，好，是不是在那边？是不是？嗯。安逸，丁杰。机长，飞机检查完毕，可以起飞，请指示。文军，是。班长，汇报到。你离婚了？嘘，女儿不知道，她马上面临小升初了。我和她爸爸约好，等她上了初中再告诉她。你们俩谁跟谁离的呀？表面上看是我要跟他离，他有外遇，实际上是他要跟我离。他那外遇，是我们感情不和的结果，不是原因。什么是原因？他嫌我不顾家，说我是官迷，没有女人味儿，等等吧。更深一层的原因是，自己没本事，又不甘心当我的家属。刚开始我很难过，后来我也想开了。甘蔗哪有两头甜吗？对，一头甜就行，可千万别两头都不甜。你怎么了？我就是那个两头都不甜的。你和鹏飞怎么了？我没跟你说过吗？你又从来没有告诉过我。就算我不说。你应该能想象得到，以他的职业和他的位置，如果他不全力以赴的话，他能做到今天这个高度吗？那矛盾啦，其实矛盾一直都有，只不过刚结婚的时候没生孩子，什么都好办。等一有了孩子，当我的生活和工作发生冲突的时候，他就只考虑他自己
，完全不考虑我的感受。你要说什么，英杰？恒飞真的没有告诉你？没有啊，到底怎么回事？为我请了一天假，在报社门口等了齐总一天，有点傻是不是？替他想想也没有别的办法，门我也不让进，我的手机又关机。要不是那天他穿着军装，门我也早就把他轰走了。要是真轰出去倒好，省得等一天了。我记得那天晚上，我好像还跟他吵了一架，原因我忘了。反正就是嫌他不关心我，就是在这样的情况下，他都没说吗？只字未提，怕伤害你，宁可委屈自己。看来这天底下还是有好男人的。给他打电话，说什么？我心情。怎么说？我的意见是，不说。既然他不说，他没帮到你，心里肯定不好受。我之所以告诉你，是不想你冤枉他。更进一步的说，我还要告诉你，你生活的甘蔗，有一头是甜的。又做修正，我踩了，使不上劲儿，腿疼在吗？彭队长出任务还没回来。哦。上次的飞船模拟舱的空投成功，我们受到了空军的通报表扬。下个月，我们将参加首度的防空联合战役演习。这次演习是针对未来高技术条件下的局部战争特点。如何保卫首都空中安全的研究性演习，明白了吗？明白了。注意修正。管粮管明白。才走多修正。婉玲，你来吧。我腿疼，使不上劲儿。彭副团长，你这腿怎么了？总是疼。不知道。打篮球扭了。俩腿都扭了。哎，啊
道，反正撑着了。突然，我去看看。不用不用，我去歇会儿。团长，政委，哦，彭副团长，这次首都防控联合战役演习，你就不要去了。好，可以，我留在家里值班。不是，政委的意思是说，你的这个关节痛应该早点去医院，彻底的查一查。算了吧，等演习完再说。不能再等了，团里有我呢。是。结果出来了，怎么回事？得了什么病？游走性关节炎。这是个什么病？怎么得上的？不好治啊！医生说。三五四这个小医院说了能算吗？上北京空军医院。再不行，三零幺医院，能订到今天的飞机票，今天就走。咱们也一起去吧。不了，晚起了。不用晚的，今天咱们主要是说话，他在影响咱们。以前每次喝酒，总是得算算时间。飞行前四十八小时之内不许喝酒。看看现在，是不是在四十八小时之内？以后不需要了。想喝就喝，想喝多少就喝多少。慢点喝。我完了，我完了！什么叫完了？不能飞就是完了。徐东福，你们的徐队长，要照你这逻辑，早就该完了。二十年前他就完了。你看人现在怎么样？正师级，四十岁的正师，不一样，真的不一样。我热爱飞行。如果有可能的话，我宁愿飞死。够了！对自己的不良情绪毫无克制的放任纵容，你是个娘们吗？嗯。你的事儿，我跟团长在电话里沟通了一下，也汇报给了市里，市里同意我们两个人的意见。你先把今年的年假歇了，其余的事儿，歇完假再说。
行李都装到车上了。哪有什么行李？对，我先走了。就你这两身衣服换来换去有什么差别哟？哎，等会儿，哎，你说他这次会不会又失约啊？你要是再不抓紧时间，就真有这个可能了。那。那想到要以这种方式结束心爱的事业，鹏飞百感交集。行啊，哪儿像你说的那么难看呀？一个成功的男人，在女人眼里，他一定是有魅力的。哎，说的对啊，尤其是像我这种仰视他的、有求于他的人，就算他脸上长了一块疤，我都觉得像一朵花。<笑>你行了吧你？哎，今天晚上我告诉鹏飞，他肯定特高兴。不见得。为什么呀？你想啊，你开始工作了，要开始忙了。你们家他儿子谁管啊不好意思啊，为了我的事儿，耽误了领导一上午的工作时间。嗯，要不是领导的话，我想耽误这个时间，我还没这权利呢。正因为是领导，所以时间上可以自己安排。正因为是一个好领导，本单位在本领导的带领下，完全可以做到领导在跟不在一个样。嗯、小苏，谢谢你。我一定好好干，我要用实力证明，我绝对是你同学，更是他们公司需要的人才。我总不能让你为了我，而成了他手里的人质吧？说什么呢？哎，中午一块吃饭呗？好啊，庆祝一下，去我们家，走走。据我们诊断结果看，您得的是游走性关节炎，不适合继续飞行了。以你这情况，不适合继续飞行了。你已经不适合飞行了。这样，好好给你露一手啊。那我就不客气了。哟，彭副团长回来了啊！什么时候回来的？刚回来，回来休假。你们这是干什么去了？我们出去办了点事儿。哎，你休假怎么也不提前说一声啊？临时决定的，领导确定的。你，你们干什么去了？让你媳妇儿告诉你吧。哎，我走了。哎，不是说好了一块吃的吗？
。那现在情况不是发生变化了吗？我就不打扰你们了，走了啊。走了，回来了。嗯、啊，不是，你怎么不问问我，这时候怎么有空回来呢？问什么呀？有事儿。什么事儿啊？好事儿。什么好事啊？回家收去，家里有酒吗？嗯、这病就不能治了吗？什么病不能治？癌症都能治。我的意思是说，能不能治好？我也不知道。医生都不知道，我怎么知道？那医生有没有跟你说为什么会得游走性关节炎啊？原因很多，外部原因有，着凉啊，疲劳啊，归根结底，个人的免疫系统出了问题。那这个病对飞行影响那么大呀、啊？不大会让我停飞吗？我看你还是先歇会儿吧，我做饭去。我不饿，我也不吃。不饿也得吃，我也还没吃呢。哎呀，哎，哎呀，你们家有酒没有？酒。好像有瓶干红吧，我去给你找找去。你们家来客人了，老天阳回来了。哎，嗯，谢谢。怎么了？你今天那么高兴？他们公司起死回生了，十二万。前几个月公司困难，所以高层都没拿钱。这个呢是补发回来的，全部交给我。<笑>这才几个月就补发了十二万，要是一年的话得多少钱啊？哎，说这个仅仅是工资，到年底还有分红呢。哎呦，那要这么看来，这一年一百万还不一定打得住打不住呢哈。哎，你说你说你说你说你说，我们现在是不是就可以养孩子了？我觉得你至少得养他一个班。要让养，我还真想养，我太喜欢小孩了。哎，所以我们俩打算庆祝一下。哎，你现在可不能喝酒啊！我知道，我心里有数的。我走了。啊，对了，最重要的事情我忘了，我的单子。什么单子？医生的化验单。就在我包里。还没告诉罗天阳了吧？刚说的，那不是口说无凭吗？那他现在什么反应啊？<笑>呃，在家翻字典给孩子取名字的。哎呦，这也太夸张了吧！<笑>这男孩女孩还不知道呢，就开始起名字，取两个呀，一男一女，我背着。<笑>先别着急，咱们回头去医院看看。我不去
回来了？对，我回来了，休假。啊，今天刚回来。菲菲。妈，我告诉您一件事情，我停飞了。对，停飞了。没事儿，对，今天刚回来。好，再见停飞了，为什么其实啊，不飞也好，省得你为他的安全老是提心吊胆。要是他自己不想飞，那是一回事；要是他自己想飞，却不能飞。我的意思是说，你跟陈总说一下，嗯，我明天这段日子就暂时先不去上班了。不好意思啊，小宋，我是无所谓的，安逸，你去不去一句话的事儿。可是你要还想再去，那可就不是一句话的事儿了。我总觉得我还有机会，但是鹏飞现在是关键时刻。有可能这是他这辈子最关键的时候。东东，别玩了，快去班里啊！我就不明白了，你们家鹏飞怎么就不能送孩子？心情不好，你心情不好的时候不也该干嘛干嘛吗？安逸，以后啊你也别跟我诉苦了，你是自找的，鹏飞也是让你惯的。你的事儿，以后我不管了。别呀，谁让咱俩是朋友呢？他的电话，你们陈总，怎么回你决定。你就跟他说，我先不去了。不可能，不合适。喂，老陈
，手机放包里了，越着急就越掏不着。那个老陈，那个我这边有点事儿，你别挂，一分钟好吗？一分钟啊。老陈，我待会儿回给你。苏院长，哎，那你先忙吧，我走了。哎，阿姨，别忘了明天早上九点上班。嗯、怎么了？我、哦、关节疼。怎么个疼法？不是我，呃，是我爱人。叫病人来。他暂时来不了。病例有吗？哎下一个，咱们给我看一看，怎么不好？哎，先吃饭，吃完饭给鹏飞打个电话。打电话说什么呀？说说我们的态度。我们的态度，他知道，我们是支持他的。无论什么时候顺利的时候还是不顺利的时候，我们都支持他，这点他知道。现在关键啊，不是我们的态度，是安叶的态度。安叶为了工作的事儿一直心情不好，现在鹏飞又出了这样的事儿。叔叔，他阿姨，不好意思呀，晚回来了几天。太好了，怎么样？家里还挺好的，都挺顺利的。快快快，吃饭吃饭，哎。干嘛？你病例带回来了吗？在那干嘛？看呀。谁看？我。没带。那你能不能去三五四医院取一下，挂个号就行？我跟你一块儿去，很简单的。啊？你烦不烦？我从家带来的东西，麻油，我们自己家酿的麻油，花椒，只有四川的花椒才是最好吃的花椒，还有这个，大肠，也是我们家自己灌的，半推半就的，好什么好？啊，好吃啊！我有言在先啊，这个香肠我必须得吃。别老限制我，这不能吃的，不能吃的，那我活着还是什么意思啊？啊，我不能为活着而活着吧？<笑>给东东留点儿，我给东东带东西了。您看这个，是我孩子他爸自己做的，他木工活好着呢，现在广东搞装修，他挣的比我挣的多。嗯、呃，我们两个一起出来干活，一年能挣四万块钱，一年四万，两年八万。八万在我们那儿就能盖一个二层小楼了，房子盖完了，我们就该给孩子攒学费了。我们两个商量了，一定要把孩子供出来，他上到哪儿，我们就供他到哪儿。小学、中学、大学，一个都不剩。还有研究生。喂，哎，安叶姐，我是小琴，啊，今天上午回来的，啊。在，他他叫叔叔。哎呀，阿姨，爸，有件事情我想麻烦您，我想看一下鹏飞的病例。应该没问题。你能不能托托人？我找到人给你电话吧。好，谢谢爸爸。哎，鹏飞在家干嘛呢？嗯，鹏飞已经睡了。安叶这孩子真不错。他都说什么了？说啊，让我帮忙找人把鹏飞的病例从三五四拿出来啊。鹏飞现在情绪也好多了。是吗？是安叶刚说的呀。他是怎么说的？菲菲要是精神好多了，他自己干嘛不去医院拿病例啊？干嘛非得让你
，托人找关系绕这么一大圈子呀？哎，鹏飞现在思想意识还转不过弯来，不太配合。不行，不能飞就不飞。看病。这安叶不是在积极想办法吗？你看，这都打电话找我啊。以前你不是最担心安叶吗？现在安叶没问题了，你就不用担心了。你放心，这个坎儿他们一定能过去。你干什么去？啊？我去找找我那个翡翠项链坠儿，配上个白金链子，安叶戴上肯定好看。我这么大岁数了，也没有机会戴，压在箱子底下也浪费。安叶长得好，气质也好，戴上肯定好看。到他有没有白金项链？要不咱给他配一个吧？对，咱给他买一个。还行，时间来得及，咱们现在就去啊！现在就去。我说这事儿你着什么急呀、啊、你？哟，对了，咱们你看看，那钱够不够吗？你说咱菲菲怎么那么倒霉呀？万里挑一，千锤百炼，吃了那么多苦，受了那么多罪，从十八岁到三十七岁，正是出成绩的时候，咣当一下就从天上掉下来了，真的是从天上掉下来。这事儿我不敢想，有的时候睡着睡着，突然想起这个事儿，我这想想得想想办法。真不打算去了，啊，小苏，你就跟陈总说一说，过了这段时间我保证。你保证我保证不了。安叶，我告诉你，人家老陈，一不是我老公，二不是我情人，三不是我老爸，不过就是几年的同学，连朋友都算不上。人凭什么听我呼来喝去的呀？为了你，我厚着脸皮去找人家叙旧聊天，没话找话，还得假装对人家的弦外之音听不懂。哎。咱们再一再二，不能再三吧？这事儿你要不去就算完了。我我脸皮还没厚到骗人的地步呢，这不也没让你骗人？这还不叫骗人？我要不是假装对他热情洋溢，人能帮我这个忙吗？没错，咱俩是朋友，可你对朋友会不会太过分了？我没有，小苏，我就是想让你帮我问一问。说的轻巧，想办事儿光问能行吗？有来就得有晚。人家帮你的忙，你拿什么回报给人家？钱，咱没有。其他的呢，咱也给不起啊。苏院长，来了。
왜? 아. 자, 아예. 다 걸라. 뭐 봐. 哎，鹏飞，你帮我把菜洗了吧。没放。啊，啊啊，您说。那您看是不是还要给人带点东西啊？哎，千万别，你这么说他会生气的啊。这个分寸我来把握，我来处理。他姓白，白志国。嗯，好,好，阿姨，我先挂了啊。嗯，我爸跟你说什么？还能说什么呀？就问一下你的情况呗。你又不说，就只好问我了。你跟他说什么啊？你问鹏飞的情况，鹏飞现在在家里，他也不好说呀。哎呀，我不问飞飞，我是想谢谢他。你谢谢他，他心里不一定好受。鹏飞是你儿子，可也是他的老公，这理论上讲没有远近亲疏之分啊。理论上是这样，可事实上永远不会是这样。母亲和妻子根本就不一样。母亲对儿子，不管他是什么样的情况，永远不离不弃。是有条件的、无条件的，甚至有时候是无原则的。可妻子呢？妻子是候鸟，你好的时候他来了，你不好的时候啊，他就走。嘿嘿，你要是这么说啊，你可是一棍子打翻了一船的人啊！你把你自己也搁进去了，你不就是个妻子吗？不一样。咱们结婚都快四十年了，在一起过了大半辈子，都过成亲人了。可他们呢，结婚才几年呢，他们还年轻。事情啊，没有到你说的那一步啊。即便是这个安叶，变成了你说的这个什么候鸟，那他不是还有你，还有我吗？是。小琴啊，我那药好了没有啊？我得把身子养好了，替我儿子好好守住这个家，让他知道，在这个世界上，他有一个永远不变的家。他走投无路的时候，他无处可去的时候，永远可以接纳他的地方。鹏、嗯、飞只不过是个面临工作调动的问题。没有那么严重，你也别太悲观了。不是我想的多，我该怎么想就怎么想，该怎么说就怎么说。小江啊，我不在乎儿子是不是飞行员，也不在乎他真的能不能飞。对我来讲，他不是飞行员更好，还安全呢。可是我必须在乎他希望在乎的那些东西。现在对于他来说。是个坎儿，他这个坎儿要过不去呀、啊，他就有可能走下坡路，这一辈子就毁了。鹏飞会过去的，啊，会过去的。清华北大都放弃了，两年预校，两年航校，受了多少罪，吃了多少苦啊？没那么严重。老子不是也遇到过停飞吗？你那是什么时候啊？你那是学员的时候，可我儿子呢？<笑>嗯哎，小苏，哦
，我刚出去办了点事儿，马上就要到家了。电话里说不行吗？那好吧，我马上过来。家里没人，这都上哪儿去了？没人，那就不出去了呗。老白今天让他去取病历。那菲菲呢？出去走走总比在家里闷着强了。走，咱们给安月买个白金项链去。小琴呐，哎，我们去商场买东西，有什么要烧的没有？呃，管和腐乳没了。我们去商场，不是去超市。我刚跟老钱通完电话，他马上就要去德国了，那不正好吗？等他从德国回来再说。正好什么呀？等他从德国回来你再去啊？门儿都没有。哎呀，安逸，我跟你说，人家这是股份制公司，他只是诸多股东之一，股东相互之间是有制约的。他愿意要你，除了我的面子，也因为你的条件合适，又刚好有那么一个位置空着，你不能让人家一直等你吧？肯定这么大个公司，还在乎这一两个位置啊？哎呀，人家一个民营企业之所以发展成这样的大公司，就是因为人家制度严格、管理严格、成本控制也严格，包括人力成本，你懂不懂啊？我懂，但是我现在实在是没办法了。喂，老陈，我那个朋友啊，他不去了。白金项链多少钱一颗？不一样，三百到四百不等。嗯，是您戴吗？不是，一个三十多岁的女同志。哦，那个她做什么工作呢？嗯，白白领。白领，三十多。嗯。那您看看这个，若隐若现，似有若无的，非常漂亮，高贵呢又不失典雅。多少钱呀、啊？我看不太清楚。啊、哦。嗯这个是四千六百六，哦，便宜的也有。不不，就是这个吧。嗯，好的，您稍等干嘛、啊？都几点了？几点了？我现在是在休假。行了，快起吧，冲个澡，我去做午饭。啊？怎么？怎么？腿疼啊？没事。我买的东西，你什么时候说过不好啊？真的漂亮，特别适合您。我这是给安叶姐买的。安叶姐戴上也漂亮呀，好东西谁戴上都漂亮。佛靠金装，人靠衣装嘛，很贵吧？那当然了。
江家，最近有没有人去江城啊？赶快把那项链给安爷带去。哎呀，你说你急什么呀？不就是一个项链吗？又不是着急什么用的东西。你这个人真是，以前吧也不急，现在变得什么事都都急得不得了。小琴，嗯，给我盛点汤。好。把那汤热热，有点凉。嗯。我急什么呀？还不是急儿子。我早点把项链给他，好让他高兴，让他呀在儿子最困难的时候帮他一把，不要在这个时候离开他，放弃他。您不吃了？让阿姨上厕所去吧。哦不灵送他这么贵重的东西，俺也会怎么想啊？这个我考虑过，下个月五号是他生日，就算是给他的生日礼物。行吧。你行吧是什么意思啊？以前俺爷过生日，我们从来没送过他任何东西。没送是不对的。韩雨啊。你什么意思啊？你非得逼出我不想说的话，是不是？啊，我知道，你只是说啊，我在贿赂安叶，我讨好他，我巴结他，我我炫上叫炫杀耳朵眼，我临时抱佛脚。安叶那么聪明的人，他肯定看得出来，他瞧不起我，他笑话我，这都没关系。我希望他现在，我只是希望他现在能够跟我儿子一起度过这个难关，能够跟我儿子患难与共。其他的，我怎么样？我不在乎，我不怕。我不是这个意思。那你什么意思？来客人了，一杠两星，说是姓严。哦，小严啊，哎，你去跟他说说啊。我不去，你把这给他吧，地址都写在上了。让他一定要交到安叶手里，我有点累，你去吧。小琴，给我倒杯水。收到。嗯，坐坐坐。哎，这是让你捎到江城去的东西，啊，一定要亲自交给鹏飞的爱人，地址、信封上都有。你明天几点到江城啊？呃，我下午四点五十的火车。到了，妈妈，我知道你每天说的最多的字是什么吗？行了，别说了，妈妈还有事儿呢。哎，哎呀，说的最多的字，哎呀，快，哎，哎，小苏，小苏，哎，正好，小苏，你帮我把东东带到幼儿园去吧，我得去医院，去晚了专家号就挂不上了啊。哎，你怎么了？哎呀，是鹏飞的事儿。对不起啊，我刚才太着急了。哎呀，有的人呐，现在就像个报仇啊，一点就着，不点都着。哼，也可能是更年期了吧？都更了快十年了吧？我想去看看他。你想达到什么目的？他为什么不回来见你？是他自己没想好。他要是想好了，他早回来了。
他自己没调整好。以前小的时候，这个十八九岁的时候，就航校退学那件事情，他不是第一个就回来找你了吗？现在他多大了？三十多岁了。男孩子，男人，不到万不得已，他不会求助父母的。换句话说，他不愿让父母看到他的失败，他的落魄，他怕父母对他失望。我还是想去看看他，我不见了他，我心里不踏实。你担心什么？你是想对他好呢，还是想让自己心里踏实啊？我怕他那个病。他的病没事儿，啊，没事儿。只不过是当不了飞行员而已嘛，他完全可以改行。不当飞行员怎么了？不当飞行员就不活了。那么多不当飞行员的人。那么多停飞的人，在其他的岗位上不都是干得好好的吗？不当飞行员不是世界的末日。你那么冲干什么呀？我冲你，又不是冲他。